കർത്താവെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായ സ്വർഗീയ പിതാവെ മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവെ ഇത് പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ നാം വേദപുസ്തം പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അപ്പാടെ മാറുന്ന ഒരു വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് പക്ഷേ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ ദൈവം ചില വ്യവസ്ഥകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥകൾ നാം പാലിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്നും ഒരു ലോൺ വേണം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു ബാങ്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലെ ട്രാവൻകൂറിലെ മാനേജറെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ് സാറേ എനിക്കൊരു പതിനായിരം രൂപയുടെ ലോൺ വേണം അദ്ദേഹം പറയാം അത് വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമല്ല പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല എനിക്ക് തന്നെ ഒപ്പിടാവുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് മൂന്ന് കടലാസ് തരുന്നു ആ മൂന്ന് കടലാസിനകത്തൊക്കെ തന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് ടിക്ക് ചെയ്യണം ഒന്ന് യെസ് 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 എന്നിട്ട് താഴോട്ട് ഒപ്പിട്ട് ഞാൻ നാട്ട് നിങ്ങളത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ബാങ്കിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം ഈ പതിനായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്നു രണ്ട് ബാങ്ക് പറയുന്നത് പോലെ മുപ്പത്തിയാറ് കിടുവുകളിലായിട്ട് ഞാനിത് തിരികെ തരും മൂന്ന് അതുവരെയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പലിശ തന്നുകൊള്ളാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏതാനും നിയമങ്ങൾ നിങ്ങളിത് വായിച്ചിട്ട് ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് പറയാം മാധവൻ പിള്ള സാറെ രൂപ തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതിന് നന്ദി പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയെല്ലാം എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില വ്യവസ്ഥകൾ വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങിക്കുന്നു യെസ് രണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് ഗഡുക്കളായിട്ട് തിരികെ തരാം ഒക്കത്തില്ല എഴുപത്തിരണ്ടായിട്ടേ തരത്തുള്ളൂ നാല് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം പലിശ എനിക്ക് തരാൻ നിവർത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ശതമാനമേ പലിശ തരത്തുള്ളൂ ബാങ്ക് മാനേജർ എന്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനാണെങ്കിലും ആ കടലാസ് എടുത്തിട്ട് വലിച്ച് കീറി താഴോട്ട് കളയും എന്താ കാര്യം ബാങ്കുകാരുടെ പണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ബാങ്കുകാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം എസ് സർ എസ് സർ എസ് സർ എന്ന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ബാങ്കുകാരുടെ പണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും വളരെ സരളം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഏകദേശം ആറായിരം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് ആറായിരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ എണ്ണിയതല്ല വേദപണ്ഡിതന്മാർ എണ്ണിയതാണ് ഈ ആറായിരം അനുഗ്രഹവും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മാനസാന്തരപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ലഭിക്കുന്നില്ല ലഭിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അമൻഡമെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മാറ്റി എഴുതാതെ എസ് സർ എസ് സർ എസ് സർ എസ് സർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകാമെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഒരു തുറന്ന ഹൃദയവുമായിട്ടിരിക്കാൻ കർത്താവെ നീ എന്തെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുവാൻ മനസ്സുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കലിരിക്കാം ഇന്ന് മോശയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് നാം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കേണ്ടത് മോശ എപ്രകാരം അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചുവോ ശാപത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നുവോ അതുപോലെ നാമം ശാപത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നാൽ മോശയെ വലിയ ഒരു മനുഷ്യനാക്കിയതുപോലെ നമ്മെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും ആക്കുവാൻ മതിയായവനാണെന്ന് വേദപുസ്തകത്തോട് തെളിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം വേദപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണ് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അറിയാം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആൻഡ് ഓൾ ദ സോൾസ് ദറ്റ് കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലോയിങ്സ് ഓഫ് ജേക്കബ് വെർ സെവൻറ്റി സോൾസ് ഫോർ ജോസ് ജോസഫ് വാസ് ഇൻ ദ ഈജിപ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഒന്ന് അഞ്ച് 
യാക്കോബിന്റെ കടിപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ദേഹികൾ എല്ലാം കൂടെ എഴുപത് പേരായിരുന്നു യോസഫോ മുമ്പേ തന്നെ മിശ്രമിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മിനിഞ്ഞാന്ന് ഇങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു വേദപുസ്തകം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇംഗ്ലീഷും വായിക്കാം മലയാളവും വായിക്കാം ചിലപ്പം ഇംഗ്ലീഷിനേക്കാൾ കുറെ കൂടി വിശാലമായിട്ട് വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിലായിരിക്കാം എപ്പോഴും വാങ്ങണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിനേക്കാൾ കുറെ കൂടി സ്പഷ്ടമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കുമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം മിനിഞ്ഞാന്ന് വരുത്തിയതാണ് അങ്കമാലിയിലുള്ള പി പി ജോർജ് പ്രീമിയർ പബ്ലിക്കേഷൻ അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ബൈബിൾ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഉടനെ അദ്ദേഹം സൗജന്യമായിട്ട് ഒരു വശത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വശത്ത് മലയാളം രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ബൈബിൾ വാങ്ങിച്ച അയച്ച എന്നാണ് നല്ലൊരു ബൈബിളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു വാങ്ങിച്ച വായിച്ചാട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വീണ്ടും ഞാൻ വായിക്കുന്നു യാക്കോബിന്റെ കടിപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ദേഹികൾ എല്ലാം കൂടെ എഴുപത് പേരായിരുന്നു ജോസഫോ മുമ്പേ തന്നെ മിശ്രമിയലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥികളോട് അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജോസ് യാക്കോബിന്റെ കടിപ്രദേശം അരഭാഗം അവന്റെ മക്കൾ അവിടെ നിന്നാണല്ലോ മക്കൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഒരു അപ്പന്റെ വിത്തുകൾ വീഴുന്നത് എന്റെ ഭാഷ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആരും പിണങ്ങരുത് പിണങ്ങണ്ടി കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പൊതിഞ്ഞാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അവന്റെ കടിപ്രദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട മക്കൾ എഴുപത് പേര് നമുക്കറിയാം എഴുപത് പേരില്ലായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം പിള്ളേര് ഒരു ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ വേദപുസ്തകം എഴുതി തീരാറായപ്പോൾ പറയുകയാണ് ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എഴുതി തീർന്ന പുറപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറയുകയാണ് എഴുപത് പേരുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു എഴുപത് പേരില്ലായിരുന്നല്ലോ യാക്കോബിൽ നിന്നാണോ എഴുപത് പേരും പുറപ്പെട്ടത് വേദപുസ്തകം കാണുന്നത് ദൈവം കാണുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും അവരുടെ മക്കളും അവന്റെ മക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗ ഒരു വലിയ കാതലായ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അവന്റെ മക്കൾക്കും അവന്റെ കടിപ്രദേശത്തു നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും എല്ലാം ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടും മനസ്സിലായോ അവനിൽ നിന്നല്ല അല്ലെ എന്റെ അപ്പനിൽ നിന്നല്ല എന്റെ മകൻ ജനിച്ചത് പക്ഷേ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം നോക്കുന്ന നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അനുഗ്രഹം അവന്റെ മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും തലമുറകളോളം ഓർക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഇനി അതിന്റെ വേറൊരു വശം കൂടി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അത് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ശാപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും തലമുറകളായിട്ട് കൈമാറാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ജീവിക്കാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാൽ പേടിയോട് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം എൻ്റെ മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും കിട്ടും എൻ്റെ ഭാര്യ ലില്ലി ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ സാക്ഷ്യം പറയുകയുണ്ടായി കുവൈറ്റിൽ വെച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ ഭാഷയിൽ ലില്ലിയിൽ നിന്നും കേട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ലില്ലി പറഞ്ഞു ലില്ലി പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കും വലിയൊരു പണക്കാരായിട്ടുള്ള വീട്ടുകാരൊന്നുമല്ല ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ അധ്യാപകനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലെ ചെലവെല്ലാം കഴിയേണ്ടത് കാരണം അപ്പച്ചൻ മരിച്ചു പോയി അപ്പച്ചൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വേറെ മാറേണ്ടി വന്നു ആദ്യ വിവാഹത്തിലെ മക്കൾ സ്വത്തുക്കളൊന്നും രണ്ടാമത്തെ വിവാഹത്തിലുള്ളവർക്ക് മക്കൾക്ക് കൊടുത്തില്ല അപ്പം ഏക വരുമാനം അളിയേണ്ട ശമ്പളം മാത്രമാണ് അപ്പം കുറഞ്ഞ വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി എന്ന് ചിന്തിക്കാം അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിൽ വാളകത്ത് നടന്നു പോകണം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചോടി വരുന്ന വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചില ചോറും കപ്പയും കൂടെ ഒക്കെ കാണാൻ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓടി വരും ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും കൂടെ മിക്കവാറും ദിവസം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അമ്മച്ച് പറയും പൊന്നുമോളെ ഇന്നൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിലേ കൂടെ ഒരു ഉപദേശി പോയി ഞാൻ വിളിച്ച് ആ ഉപദേശിക്ക് ആ ചോറെല്ലാം അങ്ങ് കൊടുത്തു എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനൊരു പന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു വഴിയെ കൂടെ വല്ല ഉപദേശിമാരും
ഞാൻ ഒരു ഉപദേശിക്ക് കൊടുത്തു അന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വയറന്മാർ ഉപദേശിമാർ ഞങ്ങളുടെ ചോറുണ്ണാൻ നടക്കുക എലി പറഞ്ഞു അന്ന് ആ വയറന്മാർ ഉപദേശിമാർക്ക് എൻ്റെ അമ്മച്ച് ചോറ് കൊടുത്ത് നന്നായി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വയറിയായിട്ട് വീട് തോറും കയറി ചോറുണ്ടാലും തീരാത്ത കണക്കിന് വീട് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചോറെടുത്ത് കൊടുത്താൽ അത് നിനക്ക് തന്നെയാണ് നിന്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കല്യാണ സാരി കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി വീടുകളിലും കല്യാണം കഴിയുമ്പം പിന്നെയും കല്യാണ സാരി വെച്ചിരിക്കുക എന്തിനാറിയാം ചാവുമ്പം ശവത്തിൻ്റെ പുറത്തതിടാൻ എൻ്റെ പൊന്നമ്മച്ചി നിന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചിട്ട് ഇനി അവൾ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ പഴയ കാലത്തൊക്കെ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് റിട്ടയർഡ് ആവുമായിരുന്നു റിട്ടയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് എഴുപത്തഞ്ചുള്ള വല്യമ്മച്ചിമാരും ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുകാരുള്ളവരുടെ കൂട്ടാ നടക്കുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യമാണ് ഈ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ ശവത്തിൻ്റെ പുറത്തിടാൻ ഈ മന്ത്ര ഓടി വെച്ചേക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എടുത്ത ആവശ്യക്കാരായ പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പി ജി എങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പൂർത്തി വയ്ക്കുന്നത് പാപമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പൂർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉടുപ്പ് കമ്പിളി വസ്ത്രം ചിലർ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കമ്പിളി പോലും വെച്ചിരിക്കുക എന്നെങ്കിലും എവരും എവരുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല കേരളത്തിൽ കമ്പിളിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും പെട്ടി പൂട്ടി എഴുത്തും മേളി വെച്ചിരിക്കുക എന്തിനാണെന്നറിയാമോ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പുഴു കയറി കഴിയുമ്പം എടുത്ത് ആറ്റിലറിയാൻ ചില കട്ടിയായിപ്പോയി എൻ്റെ വാചകം ഇല്ലേ പരമാർത്ഥമല്ലേ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീടൊന്ന് പരിശോധിക്കണം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് നമ്മളേതല്ല ദൈവം വേറെ ആർക്കോ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഷൂസ് നമ്മുടെ ജുബ്ബ നമ്മുടെ പാൻറ്റ് നമ്മുടെ ബനിയൻ നമ്മുടെ കച്ചമുറി നമ്മുടെ സാരി നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് നമ്മുടെ കമ്പിളി ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവർക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം അപ്പം അനുഗ്രഹം പിടിച്ചു വാങ്ങുക അതേപോലെ തന്നെ നാം ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശാപങ്ങളും നമ്മളെയും നമ്മുടെ തലമുറകളെയും പിന്തുടരാം അതുകൊണ്ട് ശാപങ്ങൾ പിന്തുടരാതെ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം എഴുപത്തി ഒന്ന് പേര് മിശ്രയിമിലെത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ആറാമത്തെ വാക്യം യോസഫും സഹോദരന്മാരും ആറ് ആറ് യോസഫും സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും ആ തലമുറ ഒക്കെയും മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം എല്ലാം മരിക്കും ജോസഫ് മരിച്ചു ജോസഫ് ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ പാപം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജോസഫ് ഡാനിയലിനെ പറ്റി പറയാം രണ്ടു പേരാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പാപം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താത്ത ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മളും പാപം ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ അഥവാ ചെയ്തു പോയാൽ ഉടനെ തന്നെ ക്ഷമ ചോദിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്തത്താൽ അതിനെ മറച്ചു കളയുവാൻ തക്കണം ശ്രമിക്കണം ലില്ലി ഒരിക്കലും എൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പറ്റി എൻ്റെ ഭാര്യയെ പറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളാരും പിണങ്ങരുത് എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കു അച്ചായൻ എൻ്റെ ഭർത്താ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അച്ചായൻ എന്നാ അച്ചായനോടുള്ള എനിക്കുള്ള സ്നേഹം തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അച്ചായനുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കുറ്റമുള്ള ഒരു മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഉടമയായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം മരിച്ചു ഭക്തനായ യോസഫും മരിച്ചെങ്കിൽ ഭക്തനായിരുന്ന ഭക്തരിൽ ഭക്തനായിരുന്ന യോസഫും മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ യോസഫിനെ പറ്റി ഒരു തെറ്റ് ഇങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ വിശേഷ ഒരു ദിവസം സഹോദരന്മാരെല്ലാം കൂടെ ധാന്യം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വന്നു അവരുടെ എല്ലാം ചാക്ക് നിറച്ചു എന്നിട്ട് താൻ പാനപാത്രം ചെയ്യുന്ന വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കപ്പ് പാനപാത്രം ഈ ധാന്യത്തിൻ്റെ ചാക്കിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ച് കെട്ടി കൊടുത്തയച്ചു ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞവൻ വേലക്കാരെ പറഞ്ഞയച്ചു പട്ടാളക്കാരെ പറഞ്ഞയച്ചു പോയി നോക്ക് അവരുടെയൊക്കെ ചോരെന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ യജമാനൻ ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് ഞങ്ങളുടെ രാജാവല്ല മന്ത്രി ജോസഫ് അദ്ദേഹം പാനപാത്രം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ നേരം വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം നിങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച
നക്ഷത്ര ഫലം ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ജോസഫിന് നോക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൂടെ നോക്കരുതോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാട്ട ജോസഫ് അങ്ങനെ നോക്കി എന്ന് വേദവോഷത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല ജോസഫിൻ്റെ വേലക്കാർ പറഞ്ഞതാണ് ജോസഫ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ജോസഫിൻ്റെ വേലക്കാർ പറഞ്ഞു കാണും കാരണം എൻ്റെ ബലമായ വിശ്വാസം അവൻ രാവിലെ പാനപാത്രം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടെ എടുത്തിട്ട് കർത്താവേ കന്നാലിയോ തീറ്റിക്ക് കൊണ്ട് നടന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിവാദത്തിൽ ഇരുത്തിയല്ലോ അല്ലേ ലുയ മറ്റൊരു വിചാരിച്ചാണ് അവൻ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വിട്ട് നോക്കുന്നത് പോലെ വല്ലതും നാളത്തെ കാണുന്നതാണ് നിന്റെ വേലക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നെ പറ്റി വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ജോസഫൽ യാതൊരു ദോഷവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ മരിച്ചു എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സന്ദേശം നീ ഒരു ദിവസം മരിക്കും ഇന്ന് നീ മസിൽ മൂപ്പിച്ച് നടക്കുമായിരിക്കും ആരുടാ എന്തടാ എവിടെടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പ് നിൽക്കുമ്പം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓർത്തോണം ഒരു ദിവസം നീ മരിക്കും ഓർത്തോണം ഓൺ ഡേ യു വിൽ ഡൈ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ ഒരു രാജാവ് ശലോമോനെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ശരിയാണോ എന്ന് എവിടെയോ ആരോ ചരിത്രകാരന്മാർ എവിടെയോ പറഞ്ഞതാണ് അതിന് ചരിത്രത്തിൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പക്ഷെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് മുറിയിൽ നിന്ന കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ആഡംബര വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ചക്രവർത്തിയുടെ കിരീടമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിനകത്തൊരു അഹങ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അഹങ്കാരം അപകടമാണ് അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ ഒരു മന്ത്രിയെ വിളിച്ചിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തു നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ രാവിലെ എന്നും ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത കിരീടവുമൊക്കെ വെച്ച് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട കീറിപ്പറിഞ്ഞ തുണി ധരിച്ച കാലിൽ ചെരുപ്പില്ലാത്ത ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെരുപ്പില്ലാതെ ആരും നടക്കത്തില്ല കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച ചെരുപ്പില്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കൊച്ചി എറുക്കൻ എൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ വന്ന് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയണം അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് രാജാവ് തൻ്റെ സകല വേഷങ്ങളും ധരിച്ച് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് പടികൾ ഇറങ്ങി വരികയാണ് സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ അന്നേരം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ചെറുക്കൻ പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ചെറുക്കൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ചെറുക്കൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചി ഇറക്കൻ കീറിപ്പറിഞ്ഞ തെണ്ടിയുടെ വസ്ത്രവും ധരിച്ച ഒരു ചെറുക്കൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയും കിങ് ജോർജ് യു ആർ മോർട്ടൽ രാജാവേ നീ മണ്ണാണ് അപ്പൊ അയാളുടെ അഹങ്കാരമൊക്കെ പോകും നമ്മളും വല്ലപ്പോഴും കണ്ണാടിയിലോട്ട് നോക്കണം നമുക്കിന്ന് നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം പണം ഉണ്ടായിരിക്കാം കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പേരുണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും നാം കൂടെ കൂടെ സ്വയം പറയണം മനുഷ്യ നീ മണ്ണാണ് മനുഷ്യ നീ മണ്ണാണ് മനുഷ്യ നീ മണ്ണാണ് അഹങ്കാരം നമ്മെ തേടി വരാതെ ഇരിക്കട്ടെ തേടി വരും പക്ഷെ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തണം അതുകൊണ്ട് നാം ഒരു ദിവസം മരിക്കുന്നവരാണെന്ന് മറന്നു പോകരുത് അത് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അപ്പനോട് ഇടപെടാൻ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ആ ഓർമ്മയോട് കൂടെ വേണം നിങ്ങൾ ഭാര്യയോട് ഇടപെടാൻ ആ ഓർമ്മയോട് കൂടെ വേണം നിങ്ങൾ മരുമക്കളോട് ഇടപെടാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന പല അമ്മായിമ്മമാരും മരുമക്കളോട് ക്രൂരരാണ് എന്നിട്ട് എനിക്ക് വേദനാജനകമായ ഒരു കാര്യം അറിയാം ഒരമ്മായിമ്മ ഏത് മരുമകളോടാണോ കൂടുതൽ ക്രൂരമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് മിക്കവാറും ഈ അമ്മായിയമ്മയുടെ വയസ്സാങ്കാലത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ മരുമോ എടുക്കലായിരിക്കും ചില മരുമക്കൾ ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ വീഡിയോ അവർ കാണുന്നവർ പോലും സൂക്ഷിച്ചായിരിക്കട്ടെ നിന്റെ സംസാരം സൂക്ഷിച്ചായിരിക്കട്ടെ നിന്റെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ അഹങ്കാരം വരാതെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ മരിക്കുവാനുള്ളവനാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മയോടെ നമുക്ക് എളിമയോടെ ജീവിക്കാം ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ സന്താന സന്താന സമ്പന്നരായി അത്യന്തം വർദ്ധിച്ച പെരുകി ബലപ്പെട്ടു ദേഷ്യം അവരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്ന സന്ദേശം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം ഐശ്വര്യമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ഇതാ ഞാൻ വീണ്ടും വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചോട്ടെ ആൻഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഇസ്രായ വെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അബൻഡൻ്റ്ലി ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആൻഡ് വാസ്ഡ് എക്സീഡിങ് മൈറ്റി ആൻഡ് ദ ലാൻഡ് വാസ് ഫെൽഡ് വിത്ത് ദം അത്രയോ സുന്ദരമായ ഒരു പദം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് എത്ര പദങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയാം അവർ ഫലപ്പു ഫലഭൂഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ ബലപ്പെട്ടു ദേശം മുഴുവൻ നിറഞ
പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാ സംഭവിച്ചത് ആ മിശ്രയിംകാരെ ഒരു സ്ഥലമല്ല ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ മിശ്രയും എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തം രാജ്യത്തെക്കാൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രതാപമുള്ള രാജ്യത്തെ ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ എഴുപത് പേര് വർദ്ധിച്ചത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവത്തോടുകൂടെ ചേർന്ന് നടക്കുക ദൈവം നിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും നിന്നെ എണ്ണത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും നിന്നെ ബലത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും നിന്നെ സമ്പത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും നിന്നെ കഴിവിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇന്ന് ഒത്തിരി പേർക്കും പറ്റും തരാറ് കുറച്ചു പേര് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കും പിന്നെ ദൈവത്തെ വേണ്ട അപ്പൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടന്നു മക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചില്ല അവരെ നിർബന്ധിച്ചില്ല എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വത്ത് തന്നിട്ടാണ് പോയത് പക്ഷെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്വത്തിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് ആത്മീകമായ സ്വത്താണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരുത്തരില്ല ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ആമ്പിള്ളേരാണ് മൂന്ന് ആമ്പിള്ളേരും ഉപദേശിമാരായതാണ് ഞങ്ങളെ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചനാണ് ഓർത്തഡോക്സുകാരനായ എൻ്റെ അപ്പച്ചനാണ് എന്നെ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിനകത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മച്ചിയാണ് എൻ്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും കൂടെ ഞങ്ങളെ ആത്മീകത കൊത്തി നിറച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ബി എസ് സി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഒരു വെളുത്ത കാറല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് വണ്ണമുള്ള ഒരു ഭാര്യ അല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്പത്ത് ബാങ്കിലെ ലക്ഷങ്ങളുടെ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണമല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം വീട് നല്ലതാണ് കാറ് നല്ലതാണ് ഡിഗ്രി നല്ലതാണ് രൂപ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ആത്മീയത ദൈവമായിട്ട് ചേർന്ന് നടക്കുവാനുള്ള ഒരു കൃപ അവരെ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും അനുഗ്രഹം ഞാൻ അതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് തരാം പോയതരാം അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു എട്ടാമത്തെ വാക്യം വിശ്വസിച്ചാട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കത്തുള്ളൂ ഒത്തിരി പേര് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഒത്തിരി പേര് പറയും ഓ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട ഒരു മീഡിയം ചിലർ പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ഒരു മീഡിയം പഠിത്തം മതി ഒരു മീഡിയം വീട് മതി ഒരു മീഡിയം സ്വത്ത് മതി അതല്ല ദൈവം തരുന്നതെല്ലാം വേണമെന്നൊരു വിചാരം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിന് മുമ്പ് മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പ് ചങ്ങനാശ്ശേരി വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ചങ്ങനാശ്ശേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ഡോക്ടേഴ്സ് ടവർ ഉണ്ട് ഞാനവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ആ ഡോക്ടേഴ്സ് ടവറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടതാണ് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഡോക്ടർ ജോർജ് വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക് പറഞ്ഞ ഓഫീസിലോട്ട് വന്നാട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ചെക്ക് എഴുതി തന്നു എന്താ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ടാണ് പണമല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ ചീത്തയാക്കുന്നത് പണത്തോടുള്ള അവൻ്റെ മനോഭാവമാണ് ഹിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പണത്തോടുള്ള സ്നേഹം ദ്രവ്യാഗ്രഹം പണം ചീത്തയാക്കുന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ എൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് എനിക്ക് പണത്തെ പേടിയായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു വാക്യം ഒറ്റ വാക്യം എടുത്തിട്ടാണ് ദൈവമേ എന്നെ പണക്കാരനാക്കി കളയല്ലേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി പറയാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കും കർത്താവെ ഞാൻ ദരിദ്രനായി തീരരുത് ദരിദ്രനായി തീർന്നാൽ മോട്ടിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മീഡിയം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പം ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി കർത്താവെ എന്നെ പണക്കാരനാക്കല്ലേ ഒരു മാസത്തിൽ ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്നില്ലെങ്കിൽ കരയുമായിരുന്നു എൻ്റെ വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഞാൻ നെഞ്ചു തള്ളി എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ മാസത്തിൽ പട്ടിണി കിടന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് ആ പിശാജ് എനിക്ക് ഒത്തിരി രൂപ തരുക കർത്താവ് എന്ന് നിർത്തണ് അപ്പൊ പിന്നെ പട്ടിണിയാ കാരണം ഞാൻ അതാ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചത് എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു സായിപ്പ് എന്നെ കാണാൻ വന്നു ജോൺ ഓസ്റ്റേൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക്
വേറൊരാളിൻ്റെ കൊച്ചും നാല് മക്കളും കൂടെ പന്ത്രണ്ടടി നീളം പന്ത്രണ്ടടി വീതിയുള്ള ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമായിരുന്നു എങ്ങനെ അഞ്ച് പേര് കിടന്നെ ആറ് പേര് കിടന്നെ ഒക്കെ ചോദിക്കരുത് ആ പന്ത്രണ്ടടി നീളം പന്ത്രണ്ടടി വീതിയുള്ള ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങി പണം എന്നെ ചീത്തിയാക്കിയില്ല എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പണം എന്നെ ചീത്തിയാക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയെ തന്നുള്ളു ഇനിയും കുറെ കൂടി തരണമേ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയ എൻ്റെ എസൻസ് മനസ്സിലാക്കിയാട്ട് പണമല്ല നിന്നെ ചീത്തിയാക്കുന്നത് പണത്തോടുള്ള നിന്റെ മനോഭാവമാണ് പണമല്ല നിന്നെ ചീത്തിയാക്കുന്നത് നീ എന്നുള്ളത് വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഞാൻ ഏകവചനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പണത്തോടുള്ള നിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് പണം കൂടണം വേറൊരുത്തിന്റെ പണം എനിക്ക് വരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിനകത്തോളം പണം സമ്പാദിക്കണം ആഗ്രഹം ദ്രവ്യാഗ്രഹം ദ്രവ്യാഗ്രഹം പണമുള്ള ഉണ്ടായിട്ടും ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പണമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ദ്രവ്യാഗ്രഹമുള്ളവരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് So, it is your attitude, attitude. Ombada, Avan Tanda Jana Thod Israel Jana Namme Kaal Bahu Liyo Un Shakti Yon Lava Raghun Ondo Varanyu. Atta, Yoshapani Ariyata Pudhiyori Raja Avam Israel Mil Undai. Itu Veri Yavari Naatil Jeevi Chirinnada, Yoshapani Nde Pakti Yudha Kero Filan. And Nal Uru Dosam Yoshapani Marichu. Yoshapani Marichu Pairana Yavar Ka Prayas Ondai. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും നന്മയുടെയും നല്ല നല്ല പ്രവർത്തിയുടെയും ഒക്കെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ വല്യമ്മച്ചിയുടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനുണ്ട് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് പക്ഷെ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയോ ഒത്തിരി പേർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പേർക്കും പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വല്യമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങളുടെ വല്യമ്മച്ചി അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ്റെ അപ്പച്ചൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഏ ഒരു കൊല്ലടുകാരന് ഒരു അങ്കിള് എനിക്ക് അങ്കിൾ എന്ന് പറയാം എന്നെ കളിച്ചൂടെ പ്രായം ഉള്ള ആളാണ് ഞങ്ങളൊരു റിലേഷൻ കൂടെയാണ് എൻ്റെ വീട് കൊല്ലടവിലാണ് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ വീട് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ടൊരു വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഗൾഫിൽ ഒത്തിരി നാൾ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പണമൊക്കെ അങ്ങ് കൂടി പിന്നെ അമേരിക്ക പോയി ഷിക്കാഗോയിൽ താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ നാട്ടിലുമൊക്കെ പേരുമൊക്കെ ആയി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വലിയ വീട് വെച്ചു വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഈ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കാളവണ്ടി കയറ്റി വെച്ചു ഞാൻ ഇന്നാൾ ഷിക്കാഗോ ചെന്നോ ഫോൺ ചെയ്ത് വെച്ച് ചോദിച്ചു ബ്രദറെ എന്തിനാ ഈ വീടിൻ്റെ മേളിൽ കയറി കാളവണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പൻ ഒരു കാളവണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ അറിയണം വീട് കണ്ടിട്ട് പറയരുത് നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ അല്ലേ പറയുന്നത് എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ ആരായിരുന്നു അറിയാം പേഷ്കാരായിരുന്നു പേഷ്കാരുടെ അവിടുത്തെ പങ്കാവലിക്കും ആയിരുന്നിരിക്കണം കേട്ടോ ഏഹ് എങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം വലിയ ഗമേലെ അടിക്കത്തുള്ളൂ ഏ മറന്നു പോകരുത് നിന്റെ വല്യപ്പച്ചൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്റെ അമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് നീ ഇന്ന് നല്ല വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു നീ കാർ ഓടിച്ചു നടക്കുന്നു നിന്റെ വല്യപ്പച്ചൻ ചിലപ്പോൾ കാളവണ്ടി പോലും ഇല്ലായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതുകൊണ്ട് നീ ഇന്ന് ഉയർച്ച പ്രാപിച്ചു ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പോവാ നീ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ നിന്റെ വല്യപ്പച്ചന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചതുപോലെ നിന്റെ കൊച്ചുമക്കൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ തങ്കക്കൊടമെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം രാത്രി എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പകൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അപ്പച്ചൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അസാധാരണമായ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്റെ അപ്പച്ചനെ അറിയാവുന്നവര് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു എന്റെ അപ്പച്ചൻ പെൻഷനൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു കസേരയൊക്കെ ഇട്ട് പാട്ടു സോക്കെ അങ്ങെടുത്ത് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കൊച്ചു ജ്യോതിശയുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ അങ്ങ് പാടിക്കണം എൻ സങ്കടങ്ങൾ സകലവും തീർ അങ്ങ് ആനന്ദിക്കും ഇഷ്ടം സങ്കീർത്തനമൊക്കെ അങ്ങ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മത്താ യുദ്ധ സൂക്ഷണം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തിയോളജി ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും മത്താ യുദ്ധ സൂക്ഷണമൊക്കെ അങ്ങ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മർക്കോസ് യോഹന്നാൻ ലൂക്കോസ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തി തീർന്നു പിന്നെ തിരിച്ചു വരും ഉൽപ്പത്തി ഒക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങ് ധാരാളം വായിക്കും പ്രായമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസ
ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഓരോ മണിക്കൂറിലും മണി അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ കടക്കമുറിയിൽ കയറി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നന്മയായി ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം പി ജി വർഗീഷ് നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെടുക്കലും ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം ജോസഫ് മരിച്ചപ്പോൾ അവനെ അറിയാത്ത ഒരു രാജാവ് വന്നു ജോസഫിന്റെ നന്മയുടെ ക്രെഡിറ്റ് തീർന്നുപോയി എങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിന്റെ മൂലധനം തീർന്നുപോയി നിന്റെ വല്യപ്പച്ചന്റെ മൂലധനത്തിൽ നീ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കരുതോ നിന്റെ ആ വല്യമ്മച്ചയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂലധനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കരുതോ അതൊരു ദിവസം തീർന്നു പോകും അന്നത്തേക്ക് നീ എന്തെങ്കിലും കരുതി വെക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കണം കള്ളുഷാപ്പിന്റെ കണക്കല്ല കള്ളം പറയുന്നതിന്റെ കണക്കല്ല കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ച് സമ്പാദിച്ച പണത്തിന്റെ കണക്കല്ല നിന്റെ ആത്മീയതയുടെ ഭക്തിയുടെ കണക്ക് ഭക്തിയുടെ കണക്ക് ദൈവമായിട്ട് ചേർന്ന് നടക്കണം അവൻ ജനത്തോടെ ഇസ്രായേൽ ജനം നമ്മൾ രാജാവിനൊരു സംശയം പുതിയൊരു രാജാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എവർ നമുക്ക് ശക്തിയുള്ളവരായി തീർന്നു പത്താമത്തെ വാക്യം അവർ പെരുകിയിട്ടൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളോട് ചേർന്ന് നമ്മളോട് പൊരുതി ഈ രാജ്യം വിട്ടുപോയിക്കൊള്ളുവാൻ സംഗതി വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് നാം അവരോട് ബുദ്ധിയായി പെരുമാറുക എനിക്കിതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മിശ്രയും രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പോലോ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്നത് പോലുള്ള ഒരു വലിയൊരു രാജ്യമാണ് അവിടുത്തെ രാജാവിന് പോലും ദൈവമക്കളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഭയം അവിടുത്തെ രാജാവിന് പോലും ഒരു ഭയം അവർ വാസ്തവത്തിൽ ആട്ടിടയരാണ് അവരുടെ ആയുധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല എങ്കിലും ഒരു ഭയം ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ഭയം ദൈവമില്ലാത്തവൻ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന നാട്ടിലുണ്ടാകണം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചു മൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾ താമസിച്ചു കട്ടറായി നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നേരാന്ന് പറയാൻ കട്ടറായിൽ ഒന്ന് പോയാട്ടെ എന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു വളരെ ചുരുക്കം പേരെ അവിടെ ഉള്ളൂ കാരണം ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നെ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഈ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ അവിടെ പോയിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് അതിൽ കൂടെ അടക്കുമ്പോൾ പോലും എന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു വളരെ ചുരുക്കം പേരെ ഉള്ളൂ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ ആദ്യം താമസിച്ച വീട്ടിൽ ബ്രാഹ്മണരാണ് ബ്രാഹ്മണരാണ് അവിടുത്തെ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നു അവിടുത്തെ സ്ത്രീ എന്നെ എന്തോ പറഞ്ഞ സ്വീകരിച്ചെന്നറിയാം പ്രൈസ്തലോട് കയറി വാ ജയ മസീക്ക് യേശുവിന് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ വിളിച്ചു കയറ്റിയ അവരുടെ കിടക്കമുറിയിൽ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എൻ്റെ സൗരന്മാർ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ കാര്യം ഞാൻ താമസിച്ച സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി വലിയവനാണെന്ന് പറയുകയല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ഞാൻ നമുക്കൊന്നിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കർത്താവെ ഞാൻ എവിടെ താമസിച്ചാലും എൻ്റെ അയൽക്കാർ എൻ്റെ ദൈവത്തെ എന്നിലൂടെ കാണുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീരണമേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പത്താം കൂട്ട് വന്ന് താമസിച്ചു ഞങ്ങൾ താമസിച്ച വീട്ടുടമസ്ഥരുടെയൊക്കെ പോയി ചോദിച്ചാട്ട് അയൽക്കാരുടെ ഒക്കെ പോയി ചോദിച്ചാട്ട് ഡൽഹിയിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഹിന്ദുവാണ് അഗർവാൾ അവരുടെ ഒക്കെ പോയി ചോദിച്ചാട്ട് ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന് പറയുകയല്ല പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്കിന്നും ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് കർത്താവെ ഞാൻ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി താമസിച്ചാലും എന്റെ അയൽക്കാർക്ക് അറിയണം ഈ മനുഷ്യൻ ഒരസാധാരണ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് നിങ്ങളെ പറ്റി അറിയണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഭാഷർമാർക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അച്ഛന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഉപദേശമാർക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് സുവിശേഷ എല്ലാ സകല വിശ്വാസികൾക്കും ഇത് അനുഭവം ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളെ അയലത്തുകാർക്ക് ഭയമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഭയമായിരിക്കണം നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു വലിയ ബഹുമാനം അവർക്കുണ്ടാകണം അവരുടെ ദൈവം നല്ലവനാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് പ്രാർത്ഥന ഒരു കഥ ഓർമ്മ വന്നു അത് പറയാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് പത്താമത്തെ വാക്യം പത്താമത്തെ വാക്യം ഈ ഒരു അവർ പെരുകിയിട്ട് ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പൊരുതി ഈ രാജ്യം വിട്ടുപോയിക്കൊള്ളുവാൻ സംഗതി വരാതിരിക്കേണ്ട അവർ ശത്രുക്കളോട് ചേരും ഇതവരുടെ തെറ്റഭിപ്രായമായിരുന്നു ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി ഒരിക്കൽ പോലും കാലുവാരുന്നവനാവരുത് ഒരിക്കൽ പോലും ദോഷം ചെയ്യുന്നവനാവരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്തുണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ നാം ആ കൂട്ടത്തിൽ
ഏഹ് വടക്കേന്ത്യയിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള പതിവില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിലുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നന്ദി കൂടുതലുള്ളതും ഉണ്ടാകാം നന്ദി കുറഞ്ഞതും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യരുത് അവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ദോഷം ചെയ്യരുത് എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക അവരുടെ മക്കൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യരുത് ദോഷം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴും ദോഷം ചെയ്യരുത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാതെ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ജീവിതമില്ലാത്ത ഉപദേശം വട്ടപൂജ്യമാണ് ജീവിതമില്ലാത്ത ഉപദേശം നാറുന്നതാണ് നിന്റെ ഉപദേശത്തോടൊപ്പം നിന്റെ ജീവിതവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിലയുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ ഉപദേശവും തമ്മിൽ സാമ്യം തരണമേ കർത്താവെ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമേ നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തും അവർക്ക് ദോഷം ചെയ്തു ഞാൻ പട്ടാളത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാസ്റ്റർ പി എം തോമസ് കുറെ പേർക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം കുഞ്ഞപ്പി വിദേശിയുടെ മരുമകനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസിയായി അദ്ദേഹം സി എസ് ഐയിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കും എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ ഒരു ക്ലർക്കായിരുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു എഴുത്തൻ്റെ തന്നു ഒരു സായിപ്പിനുള്ളതാണ് ഞാൻ സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇനി ഒരു മാസമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരുന്നു നിങ്ങൾ അയച്ച് തന്ന ആയിരം ഡോളറിന് നന്ദി ഇനിയും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ സഹായിക്കണം എൻ്റെ മനസ്സെന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാം വർഗീസ് ആ അഡ്രസ്സ് കുറിച്ച് കൈവച്ചു നനക്കും രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പം പ്രയോജനപ്പെടും നിങ്ങളോട് അങ്ങനെയൊന്നും പറയത്തില്ല നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യരായി നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ പി ജി വർഗീസിനോട് പിശാജ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആലോചിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാവത്തില്ല ആ സംഘടന എങ്ങനെയാണ് അവരെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇദ്ദേഹം എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ അഡ്രസ്സ് തന്നാൽ ഞാൻ അത് വാങ്ങിച്ചോളാം പക്ഷെ മോഷ്ടിക്കത്തില്ല എന്താ മോഷണം എന്നറിയാം മോഷണം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചോദിക്കാതെ എടുക്കുന്നത് മോഷണമാണ് അതാണൊരു ഡെഫിനിഷൻ മോഷണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ റബ്ബർ ഷീറ്റ് പെൻസില് പേന കടലാസ് തുണി ഏതെങ്കിലും സാധനം നിങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാം പലപ്പോഴും മോഷണത്തെ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് കാണുന്നത് വേറെ ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാം കുടുംബശാപത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പല കുടുംബത്തിലും അനുഗ്രഹം വരാത്തത് എവിടെയൊക്കെയോ മോഷണത്തിൻ്റെ ശാപങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ആരാണ്ടുടെ പുരയിടം സ്വന്തമാക്കി ആരാണ്ടുടെ പെട്രോൾ പമ്പ് സ്വന്തമാക്കി ആരാണ്ടുടെ ചായക്കട സ്വന്തമാക്കി ആരാണ്ടുടെ സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ചു ആരാണ്ടുടെ രൂപ എടുത്ത് മോഷ്ടിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ചു ആരും കണ്ടില്ല പക്ഷെ കണ്ടവർ രണ്ടു പേരുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവം കണ്ടു രണ്ട് പിശാജ് കണ്ടു എന്ത് ചെയ്യണം പറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തിരികെ കൊടുക്കണം തിരികെ കൊടുക്കണം തിരികെ കൊടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒരാൾ എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വർഗീസ് പ്രേറെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ കുറെ രൂപ മോട്ടിച്ചു എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല ഇനി എന്തോ വേണം ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം എന്നെ അപ്പച്ചൻ ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചു എവിടെയൊക്കെയോ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് വിശദമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് 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 നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യരുത് ദോഷം ചെയ്യരുത് അവരുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ദോഷം ചെയ്യരുത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം അഡ്രസ് ഉണ്ട് മല ഇന്ത്യയിലെ മാത്രം സായിപ്മാരുടെ അധികം അഡ്രസ്സിൻ്റെ കാണത്തില്ല കൂടിപ്പോയ പത്തോ ഇരുന്നൂറോ അഡ്രസ്സേ കാണത്തു ഇന്ത്യക്കാരുടെ മാത്രം ഒരു ലക്ഷം അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷം അഡ്രസ്സിനകത്ത് ഒരൊറ്റ അഡ്രസ്സ് പോലും ഞാൻ ആരുടെയും മോഷ്ടിച്ചാറില്ല എന്താണെന്നറിയാം എനിക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല മൂന്നാലഞ്ചാറ് മാസം അല്ല രണ്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ അമേരിക്ക ചെന്നു ചവണിക്കാമണ്ണിൽ ജോർജ് ചവണിക്കാമണ്ണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ദൈവദാസൻ അമേരിക്കയിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ബൈബിൾ കോളേജ് ഡെറാഡൂണിലുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇമെയിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ ഇ
എഴുതിയെടുത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് രൂപ വേണ്ട എന്നിട്ടല്ല അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ശാപത്തിൻ്റെയും തത്വങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ശാപത്തിന് ഏതെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം മനുഷ്യനോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം നിങ്ങൾ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നോ അവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യരുത് അവരുടെ മോഷ്ടിക്കരുത് ഒരു കഥ പറയട്ടെ ഒരു ദൈവദാസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സിലോണിൽ പാസ്റ്റർ ആൽവിൻ സിലോൺ പെന്തിക്കോസ് സഭയുടെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളാണ് പാസ്റ്റർ പോളാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത് അതിനുശേഷം അതിനെ ഉറപ്പിച്ചത് പാസ്റ്റർ ആൽവിനാണ് അദ്ദേഹം അവിവാഹിതനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നില്ല എനിക്ക് വളരെ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു സഭയാണ് സ്ലോൺ ബന്ദിഗോ സഭ കാരണം ത്യാഗപൂർവ്വം ജീവിക്കുന്നു സ്വത്തില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നു എനിക്ക് ആ വിധത്തിലെല്ലാം അവരെ വളരെ ബഹുമാനമാണ് അപ്പം ഞാൻ സഭയുടെ കുറ്റം പറയുകയല്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തു ഭാഷ്വിൻസ് ിനെ ഏതോ കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ സഭക്കാര് മുടക്കി നല്ല കാരണം കൊണ്ട് കാരണമുണ്ടായ കാരണം കൊണ്ട് സഭക്കാർ മുടക്കി അദ്ദേഹം സിലോണിൽ നിരാശനായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യരുമില്ല പെങ്ങൾ മാത്രമേ കൂടെയുള്ളൂ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വീട് അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുകിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കോർട്ടൽ കേസ് വന്നു കാരണം പത്തോ മുപ്പത്തിയഞ്ചോ വർഷമായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുക അപ്പം അദ്ദേഹം കോർട്ടിൽ പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇത്ര വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള അനുവാദം അനുവാദം തരണം ഇത് എൻ്റെതാക്കി തരണം കോർട്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ഈ വാടകക്കാരൻ ദീർഘനാളായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഉടമസ്ഥന് ഇറക്കി വിടാൻ അവകാശമില്ല അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ തിരികെ വന്നു ബാത്റൂമിൽ മറിഞ്ഞു വീണു മുഖമടിച്ചു താഴെ വീണു മരിച്ചുപോയി കോർത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ആത്മീക അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാണ്ട് കോർത്ത് പറഞ്ഞു അയക്കെടുക്കാമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടേതാകുമോ നിങ്ങളുടെ പുരീടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷം താമസിച്ചിട്ട് അയാൾ ഇറങ്ങിപ്പോകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും പറയും അവിടെ താമസിച്ചോ എന്ന് ഇല്ല കോർട്ട് പറയുന്നതല്ല ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യരുത് അവരുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ദോഷം ചെയ്യരുത് അവരുടെ പെമ്മക്കൊക്കെ ദോഷം ചെയ്യരുത് അപവാദം പറഞ്ഞ് വരുത്തരുത് ബാക്കിയുള്ളവരെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സമരത്തിൽ പങ്കുചേരേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നു ദോഷം ചെയ്യരുത് ദോഷം ചെയ്യരുത് എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ക്ലാസ് അതാണ് അങ്ങനെ കഠിന വേലകളാൽ അവരെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ മേൽ ഊഴിയ വാചാരകന്മാരെ ആക്കി അവർ പീഥോം റം റംയസേസ് എന്നീ സംഭാര നഗരങ്ങളെ ഫറവോൻ പണതു അവരെ പീഡിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചില മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫറവോൻ ആരെ കാണിക്കുന്നു പിശാജിനെ കാണിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ആരെ കാണിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലെ വിശ്വാസികളെ കാണിക്കുന്നു വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനം ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഫറവോൻ പുതിയ പദ്ധതികൾ കണ്ടുപിടിപ്പിച്ചു അവരെ അടിമകളാക്കി വയ്ക്കാൻ അവരുടെ ആരാധന നിർത്താൻ അവരുടെ ഞായറാഴ്ച പോക്ക് നിർത്താൻ അവരുടെ പള്ളി പോക്ക് നിർത്താൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടണം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ പിശാച പുതിയ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കും ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ രാമായണം കൊണ്ടുവരും ടെലിവിഷനകത്ത് കാരണം പിന്നെ പള്ളി പോത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴില്ല പണ്ടൊരിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ റാന്നി പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മോഡ് എഴുത്തു വന്ന് ബ്രദറിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വരാൻ സമയമില്ല അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞാലൊക്കത്തില്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് മോൾ എഴുതിയ മോഡ് ബ്രദറിൻ്റെ സപ്പോർട്ടർ അല്ലയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് ഞായറാഴ്ച വരാനൊക്കത്തില്ല വേറൊരിടത്ത് പോകണം അല്ല എന്നാലും വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാനൊക്കത്തില്ല എനിക്ക് വേറൊരിടത്ത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോവാം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഞാനും എൻ്റെ അളിയനും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴേ അളിയൻ എൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാനുള്ള സമയമുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അവർ
വീട്ടിനകത്ത് രാമായണം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ടെലിവിഷനകത്ത് അടിച്ച് കസറി ഓപ്പണിംഗ് പാട്ട് പാടുകയാണ് ഞാൻ ചെന്ന് കഥകിന് കൂട്ടി ഈ അപ്പച്ചൻ വന്ന് എന്നെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് ചൂളി കെറിവ അപ്പച്ചൻ രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് ഈ ഗൾഫിലെ മോഡ രണ്ട് പിള്ളേർ വില്ലന്മാരാണ് രണ്ടും കൂടി ഇത്രച്ചേ ഉള്ളൂ രണ്ടും കൂടി ടെലിവിഷന്റെ മുമ്പില് ഇങ്ങനെ കണ്ണും നട്ടിരിക്കുക എന്ത് രേഖാകൃതിയാണെന്നറിയാം അയ്യോ രണ്ടും ഇങ്ങനോട്ടിരിക്കാം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇന്നലെ വരുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഒരു മഴക്കാർ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു ശങ്ക അതുകൊണ്ട് പോയില്ല എങ്ങാണ്ടൊക്കെ കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഞായറാഴ്ച പനി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചെറുക്കങ്ങളുണ്ട് ഞായറാഴ്ച പനി രാവിലെ പത്ത് മണി വരെ ഒരു പനി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പത്ത് മണി വരെ ഒരു പനി എടീ ഇന്ന് എനിക്ക് നല്ല തൊണ്ട വേദന ഈ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വാ പത്ത് മണിയാകുമ്പം തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ പോയി ടെലിവിഷന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കാം മനോരമ വായിക്കാം മാതൃഭൂമി വായിക്കാം എല്ലാം വായിക്കാം യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കാര്യം പറയാം അപ്പൊ ഈ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഇന്നൊരു മഴക്കാർ യഥാർത്ഥകഥ എന്റെ അളിയന്റെ ഒക്കെ പോയി ചോദിച്ചാൽ അറിയാം എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിയ ഈ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രാവിലെ വള്ളി പോകാനുള്ളതായിരുന്നു അതിന് വരെ ഇവിടെ നിന്ന് രാമായണം കാണുക അല്ലേ ഞായറാഴ്ച ദൈവം സൂക്ഷിച്ച് രാമായണം കാണാനല്ല പ്രൈവത്തെ ആരാധിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പോയില്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ ടെലിവിഷൻ ഓഫ് ചെയ്യും ഈ അപ്പച്ചൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് ടെലിവിഷൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ നേരം രണ്ട് വില്ലമ്മ അപ്പച്ച തൊട്ട് പോരുത് അപ്പച്ച തൊട്ട് പോരുത് അപ്പച്ചൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ശബ്ദം കുറയ്ക്കാൻ കേട്ടോ ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോവും യഥാർത്ഥത്തെ സത്യം പറയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ വളർത്തിയിട്ട് പി ജി വർഗീസിട്ട് അലേ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുമെന്ന് നീ കരുതുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പേ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി കട്ടിയായി പോയി നിന്നെ പള്ളി വിടാതിരിക്കാൻ നിന്റെ ആരാധന മുടക്കാൻ നിന്റെ വേദപുസ്തകം വായന നിർത്താൻ പിശാജ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേലയിറക്കും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഹോക്കി ക്രിക്കറ്റ് കളി കൊണ്ടുവരും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വിരുന്നുകാരെ കൊണ്ടുവരും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മോളും മരുമോനും കൂടെ കയറി വരും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുണ്ടാൻ വേണ്ടി ഒപ്പിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ആരൊക്കെ വിരുന്നുകാർ വന്നാലും ഞാൻ ആരാധന മുടക്കത്തില്ലെന്നൊരു തീരുമാനം നീ എടുക്കാമെങ്കിൽ വിരുന്നുകാർ വരുന്ന അങ്ങ് നിൽക്കും ആരെങ്കിലും ഒരു സ്വത്രം പറഞ്ഞ നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ശത്രു നിന്നെ ബന്ധിക്കാൻ പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കും ഒരെണ്ണം ഒത്തില്ലെങ്കിൽ വേറൊന്ന് അതൊത്തില്ലെങ്കിൽ വേറൊന്ന് അതൊത്തില്ലെങ്കിൽ വേറൊന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ പിശാജ് നിന്നെ തോൽപ്പിക്കുകയല്ല നീ പിശാജിനെ തോൽപ്പിക്കണം അതുപോലെ ജീവിക്കണം അതുപോലെ ജീവിക്കണം ഹാലോ പതിനാല് പതിനാല് മിശ്രൈമിൽ മിശ്രായിൽ മക്കളെ കൊണ്ട് കഠിന വേല ജയിച്ചു കളിമണ്ണ് മിഷ്ടിയും വയലിലെ സകലവിധ വേലയും സംബന്ധിച്ചുള്ള കഠിന പ്രവർത്തിയാലും അവരെ കൊണ്ട് കാഠിന്യത്തോടെ ജയിച്ച സകല പ്രയത്നത്താലും മിശ്രൈമിൽ അവരുടെ ജീവനെ കൈപ്പാക്കി പതിനഞ്ച് എന്നാൽ മിശ്രയും രാജാവ് ഷിപ്ര എന്നും പൂവ എന്നും പേരുള്ള എബ്രായ സൂതികർമ്മിണികളോട് എബ്രായ സ്ത്രീകളുടെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ സൂതികർമ്മ സൂതികർമ്മത്തിന് ചെന്ന പ്രസവ ശയ്യയിൽ അവരെ കാണുമ്പോൾ കൂട്ട് കുട്ടി ആണാകുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കൊല്ലണം പെണ്ണാകുന്നു എങ്കിൽ ജീവനോടിരിക്കട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഒരു മെത്തേഡ് അത് പിശാജ് തോറ്റപ്പോൾ അടുത്ത മെത്തേഡ് അതും തോറ്റപ്പോൾ വേറൊരു മെത്തേഡ് പിശാജിന് പല മെത്തേഡ് അറിയാം പല മെത്തേഡ് അറിയാം ഞാൻ കാശ്മീരിലാണ് സുവിശേഷ വേല തുടങ്ങിയത് അന്ന് എനിക്ക് സിദ്ധാന്തമൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അന്ന് ചില ദിവസം ഞാൻ ലില്ലിയും കൂടെ വഴക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവത്തില്ല ഉണ്ടായാലും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു അന്ന് ഒരു കമ്പ്ലിയേ ഉള്ളൂ വേറെ മാറിയിരിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഒരു കമ്പ്ലിയിൽ ഇരുന്നേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അതും ഒരു നല്ലതാണ് ഈ കുറച്ചൊക്കെ ദാരിദ്ര്യവും ചിലപ്പോൾ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നും ഒത്തിരി പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വഴക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങേരെ ആ മുറിയിലും എവർ ഈ മുറിയിലും രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ ഒരു മുറിയേ ഉള്ളെങ്കിൽ അപ്പൊ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പ്ലിയേ ഉള്ളൂ ആ കമ്പ്ലിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്
കട്ടറ വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത് വാസ്തവത്തിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങളായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളെ കൊണ്ട പിശാജ് വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കായിരുന്നു എന്താ കാര്യമെന്ന് അറിയാം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഐക്യതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരു ഉപദേശം തരാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയുന്ന വിവാഹം കഴിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശം നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ച് കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വീടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ അങ്ങേ അറ്റത്ത് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് പിന്നെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് അമ്മച്ചി അതിൻ്റെയും പുറകിൽ ഒരു ചാക്കിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ വേലക്കാരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വേലക്കാരി എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഇരുന്ന നാണക്കടല്ലേ നമ്മുടെ കുടുമ്പത്തിന് നാണക്കടല്ലേ അവർക്ക് വേണ്ട അവൾ പുറകിൽ ഇരുന്ന മതി ഇവിടെ ചാക്കലിരുന്ന എങ്ങാണ്ടൊക്കെ കൊള്ളുന്നുണ്ട് കൊള്ളട്ടെ കൊള്ളട്ടെ വേലക്കാരി മനുഷ്യത്തിയാണ് കേട്ടോ സഹജീവിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ താഴ്ന്ന വേല താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ഉപദേശിമാർ വരുമ്പോൾ കുറവർ വരുവാൻ ജാതി പറയുകയല്ല കേട്ടോ ജാതി പറയുകയല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുകയാണ് അവർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉപദേശിമാർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ചോറ് മേശപ്പുറത്ത് കുറവ ജാതി എന്ന് വന്ന ഉപദേശിക്ക് പുൽപ്പാ വിരിച്ച് ഇല വെട്ടിയിട്ട് താഴെ ചോറ് കാരണം താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരന് മേശപ്പുറത്ത് കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഉപദേശം വന്നു ആ സമുദായത്തിൽ നിന്നും എപ്പോഴും എനിക്ക് പേര് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ആ സമുദായത്തിൽ നിന്നും അപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മച്ചി എൻ്റെ ഒക്കെ പിച്ചാത്തി എടുത്ത് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ഇറങ്ങുന്ന അടുക്കളോട്ട് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി പോയി അമ്മച്ചി ഇല വെട്ടാൻ ഉപദേശിക്ക് ചോറ് കൊടുക്കണ്ടായോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരാം ഞാൻ രണ്ട് ഇല വെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ രണ്ടില വെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു അമ്മച്ചി എനിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും ഒന്ന് എനിക്കും എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂടെ മേശപ്പുറത്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ താഴെ ഇരിക്കും അമ്മച്ചിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കാരണം നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ സുഖിയാനി ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കച്ചമുറിയൊക്കെ അങ്ങ് പൊങ്ങി പറഞ്ഞിടാ നിനക്കങ്ങ് പോയാൽ മതി നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയാലും പോയില്ലേലും ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി യേശു ക്രിസ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് മരിച്ചെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യ തോന്നിയെങ്കിൽ കൃപ തോന്നിയെങ്കിൽ ജാതി പാടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ അതിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും താഴെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ചോറ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കലം പറയുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ കാശ്മീരിലെ പർവ്വത്തിലൂടെ കയറി പോവുകയാണ് എൻ്റെ ഉടുപ്പെല്ലാം എൻ്റെ വസ്ത്രം എൻ്റെ ഒരു ബാഗ് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ പുറ പുറത്ത് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വടിയും കുത്തി പർവ്വത്തിലൂടെ പോവാണ് എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പേരുണ്ട് ഫിണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ദിവാൻ ചെന്ന് പറയുന്നവരും അവർ രണ്ടുപേരും ചത്ത മൃഗങ്ങളുടെ തോലുരിക്കുന്ന താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരാണ് പർവ്വത്തിലുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ വീടുകൾ പോയിരുന്ന അവരുടെ വീടുകൾ ബന്ധുക്കളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ പോയി സുവിശേഷം പറയാൻ പോവാ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴേ ദിവാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇച്ചിരി പഞ്ചാസാരയുടെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവാ പർവ്വതത്തിൽ ഒരു വീട്ടിലെ കുറച്ച് കടയും കൂടെ നടത്തുന്നുണ്ട് നമുക്കവിടെ പോയി ഇച്ചിരി പഞ്ചസാരയുടെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവാം കാരണം പി ജി വർഗീസിന് ഒരു ചായ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിച്ച് പറഞ്ഞു ഹലോ ഖർവാലെ വീട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി പഞ്ചാര വേണം അവിടുത്തെ സ്ത്രീക്ക് ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം എന്നെ അറിയത്തില്ല എവരെ രണ്ടുപേരെ അറിയാം അയ്യോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വന്നോ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയാണ് വല്ലവർക്കും ഒന്ന് ഇച്ചിരി മധുരച്ചോറ് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾ വന്നത് നന്നായി നിങ്ങൾ രണ്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ അവിടോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അകത്ത് കിടന്ന് ബെഞ്ചിലോട്ട് കയറി ഇരിക്കാനായിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പം പുറകിൽ നിന്ന് ഫിണ്ടു എന്നെ ഇങ്ങ് പിടിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞു അയ്യോ അവർ നായന്മാരാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ അയ്യോ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ നമ്മൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരല്ലയോ അപ്പോൾ അവരും വന്ന് ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബാർ ബാർ പ്ലീസ
ഒരു മനുഷ്യൻ കറുത്തതായതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ താഴ്ന്ന ജാതിയിലായതുകൊണ്ട് അവരെ മനുഷ്യരായിട്ട് കാണാതിരിക്കരുത് മനുഷ്യരായിട്ട് കാണാതിരിക്കരുത് രണ്ടും മൂന്നും തത്വങ്ങൾ തോറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ ഒരു പുതിയ തത്വം നിങ്ങൾ ശ്രുതികർമ്മണത്തിന് ചെന്ന് പ്രസവശൈലിയിൽ അവരെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടിയാണാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കൊല്ലണം പെണ്ണാകുന്നുവെങ്കിൽ ജീവനോടിരിക്കട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രസവം എടുക്കാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പ്രസവം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആങ്കൊച്ചാണെങ്കിൽ കഴുത്തേൽ ഒരിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞെ എടി പെണ്ണെ തങ്കളമായിപ്പോയി കേട്ടോ കൊച്ചു ചത്ത വന്ന് പെണ്ണാന്നെങ്കിൽ ജീവിച്ചോട്ടെ പിശാചിന് ആരോടാ പിണക്കം എന്നറിയാം ആണുങ്ങളോടാണ് പെണ്ണുങ്ങളോട് യാതൊരു പിണക്കമില്ല നിങ്ങൾ പിണങ്ങരുത് സത്യത സത്യത പിശാചിന് ആണുങ്ങളോട് പിണക്കം അവർ ജീവിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ എത്ര വേണേലും ജീവിച്ചോട്ടെ ഇനി ആണും പെണ്ണും ആരാണെന്നൂടെ ഞാൻ പറയാം ആത്മീക അർത്ഥമുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിന് അത് രണ്ടർത്ഥമാണ് ഒന്ന് ശാരീരിക അർത്ഥം രണ്ട് ആത്മീക അർത്ഥം ഒന്ന് നിഴല് ഒന്ന് പൊരുള ഇതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആത്മീക അർത്ഥം എന്താണ് ഏ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സെൻസസ് എടുത്തപ്പോഴെല്ലാം ദാവീദ് രാജാവ് ആളുകളെ എണ്ണിയപ്പോഴെല്ലാം ആരുടെ എണ്ണമാ എടുത്തതെന്നറിയാം പെണ്ണുങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട് എണ്ണിയില്ല മൊടന്തര എത്ര ഉണ്ട് എണ്ണിയില്ല ആരൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ യുദ്ധ എടുത്തത് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ കഴിവുള്ള ആണുങ്ങളുടെ എണ്ണം മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ അവനെ മാത്രം ദൈവത്തിന് മതി പിശാചിനും അവനെ മാത്രമേ നോട്ടമുള്ളൂ ആരാണ് ആണ് ശത്രുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ആണുങ്ങളാണ് ആണ് ശത്രുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും പെണ്ണാണ് 